ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது அதாவது அந்த தியரி பார்ட் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை செக் பண்ணுறதுனா செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எனக்கு அந்த தியரி கான்செப்ட் எனக்கு புரியும் சார் அப்படின்னா எஸ் யூ கேன் வாட்ச் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஒய் சாரி வாட் இஸ் த magnitude right so what is the magnitude of the magnetic force magnetic force fm magnetic force per unit length illaya appo newton per meter sorry so what is the magnetic force sorry magnitude of the magnetic force per unit length on a wire carrying a current 8 ampere and making an angle of 30 degree with the directions of the uniform magnetic field so first we will write so ஒரு ஒயர் இருக்கு அந்த ஒயரில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து எயிட் ஆம்பியர் இல்லையா கொஷின்ல இது தான் கொடுத்துருக்குறாங்க வேற எதுவுமே இல்லை அண்ட் இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்து என்ன சொல்றாங்க வித் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டெஸ்ட்லா ஸோ என்ன கேட்குறாங்க மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லையோ ஸோ நம்ம இது நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத ஒன்று பார்த்துருப்போம் இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நல்லா கவனிங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த டைரக்ஷனில் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு போகுது இந்த இடத்துல நான் ஒரு சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு சார்ஜ் நல்லா கவனிங்க ஒரு சார்ஜ் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த சார்ஜில் என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கும்போது அந்த சார்ஜ் மேலே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது முதல் கான்செப்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது இந்த சார்ஜ் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன்லேயே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் கிடையாது அதே சமயம் இந்த சார்ஜ் இந்த டைரக்ஷன் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னாலுமே எனக்கு அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கிடையாது மூவ் ஆகும்போது அப்போ இந்த சார்ஜ் மேலே எப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக மூவ் பண்ணும்போது ஒன்று இந்த டைரக்ஷன் இல்லை இந்த டைரக்ஷன் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக என்னுடைய சார்ஜ் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அக்கார்டிங் டு லாரன்ஸ் இல்லையா பட் ஆனால் நம்ம லாரன்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ப்ளஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எனக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் இருக்குப்பா சரி யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைனு இருக்கு அப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒயரை பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒயர் எப்படி இருக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஒயருடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இதுதான் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த ஒயர் அப்போ இந்த ஒயரில் கரண்ட்டு போகுது அப்போது சார்ஜ் மூவ் ஆகுது அப்போ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது இருக்குது இல்லையா இது தான் அப்போது இது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நல்லா கவனிங்க இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு என்னுடைய கண்டக்டர் லெட்டஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த கண்டக்டர் விச் கேரிஸ் த கரண்ட் நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் ஸோ அப்போ இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ ஏன் ஏன்னா அது ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி அதே வந்து இந்த கண்டக்டருடைய
டேரக்ஷன் இந்த சைடு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும்போது அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு அந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ அப்போ எனக்கு எப்போ மேக்ஸிமம் இந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எனக்கு கரண்ட் வந்து விச் மீன் இந்த லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ரைட் ஸோ அது வந்து எனக்கு பர்பண்டிக்குலர் இருக்கும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் மேக் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கும்போது இதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் ரைட் ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஐ எல் கிராஸ் பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டாஸ் அதாவது அந்த லென்த்துக்கும் லென்த் ஆஃப் த ஒயருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் இது இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஏன் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த கண்டக்டர் நான் எப்படி பிளேஸ் பண்ணேன்னா ஜீரோ டிகிரி எனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடையாது இந்த கண்டக்டர் நான் எப்படி பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபோர்ஸ் கிடையாது அந்த கண்டக்டர் நான் நைன்டி டிகிரி பிளேஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு மேக்ஸிமம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்போ மேக்ஸிமம் எனக்கு என்ன நைன்டி டிகிரியில் அப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி ஸோ வி யூஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ எல் பி சைன் தீட்டா இல்லையா ஸோ இது தான் ஒரு கண்டக்டர் நல்லா கவனிங்க ஒரு கண்டக்டரை நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணனா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது தான் ஒரு கண்டக்டர் நம்ம இன்னொரு டாபிக்கு பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு கண்டக்டரை அந்த ரெண்டு கண்டக்டரும் பேரலாக இருக்கு நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஃபர்தராக நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதை தான் நான் டிரைவ் பண்ணியிருப்பேன் அதை பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் சரி ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் தான் தேவை நமக்கு கிவன் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கு கரண்ட் இருக்கு எவ்வளோ எயிட்டு லென்த் வி வில் அசியூம் தட் ஆஸ் ஒன் மீட்டர் அப்போ ஒன் And B, அண்ட் பி அப்படின் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிறாங்க பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் தீட்டா சைன் தேர்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ டூ ஒன் டைம் டூ ஃபோர் டைம் அப்போ ஃபோர் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி முடிஞ்ச போச்சு ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஸோ வென் வி ஆட் சிக்ஸ்டி ஆனால் எனக்கு ரெண்டு டிஜிட்டை தள்ளி ஒரு டிசிமல் அப்போ ரெண்டு டிஜிட்டை தள்ளி ஒரு டிசிமல் ஸோ த வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஏன்னா தி ஆர் ஆஸ்கிங் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரைட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்போது அந்த கண்டக்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த கண்டக்டரில் ரைட் ஸோ அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நான் தேர்ட்டி டிகிரியில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அஸ் மாயல்